Hello, guys. Hello. Good evening. Hi. Hi, good night. Hi. Good evening. <laughs> How are you guys? Fine. Fine. Really fine yeah? on Friday at night. Uh, I know. Uh, yeah, super. <laughs> um, then English. <laughs> Excellent. Very good. Sandrita, are you still in San Miguel or not? You're in your house. Oh, yeah. Ah, super, Sandrita. Very good. <laughs> <laughs> okay, that's very nice. Very good. So I have Gonzalo y mire la taza, bien nice, bien bendita. <laughs> very good. So we have Gonzalo, we have Judith, very nice. Jose Galileo, Edwin, very good. Luis Manuel, Carlos Antonio, Rocío Adelina, very good. Jose Eduardo, and of course, Andrita, very good. Rocío, antes de empezar, eh, ¿logró resolver Rocío? Sí. Sí pude. sí pude. Ya estoy en eso. ¿Sí? Excelente, Rocío. Ya estoy en eso. Perfecto. Ok, muy gracias. bien. Te lo agradezco. Cualquier cosa igual, me avisa. Oye, si necesita ayuda. Ok, gracias. Very nice, guys. Thank you. All right. ¿Cómo vamos? Antes de pasar a asistencia, necesito saber cómo vamos con la plataforma. ¿Cómo va su progreso? ¿Todo bien? ¿Vamos al día con las, las tareas? ¿Sí? Al día. Al día. Al día. Very good. Todo okay. bien. Nice, very good, excellent. Y el examen 2, oh, perdón, el examen de medio curso, estaba pensando en el otro grupo. Examen de medio curso, ¿cómo está? ¿Ya lo hicieron? ¿Todavía no? Ya lo hice. Ok. ¿Ya lo hizo Gonzalo? Yes. Super, Gonzalo, very nice. Thank you. All right, very good. Welcome. Bueno, no se, no se preocupe igual, los demás lo pueden hacer, ya sea hoy más noche o oh, mañana. ¿Verdad? Yo después, acuérdense que yo tipo 2, 3 de la tarde estoy revisando para ver cómo van, pero sí necesitamos este examen de medio curso terminado mañana, ¿all right? Así que si puede ponerse en eso, después I would appreciate it, pero al menos si vamos al día con las tareas, eso es muy bueno. All right, very good. Uh, let me see. Any other, any other questions, guys? No questions about everything. Acuérdense que ahora es viernes. Por lo general, los viernes nos da la oportunidad de hacer un review de todo lo que hemos visto in the week, ¿verdad? Se los comentaba ayer, acuérdense que el presente es simple, que es lo que hemos visto esa semana, que incluye las daily routines y las reglas, obviamente, para formar oraciones afirmativas, es como muy importante, ¿verdad? Y es necesario que usted lo maneje bien, <coughs> Porque después empezamos con otros temas, ¿verdad? Entonces, de repente, como si no manejo bien el presente simple y sus reglas, de repente me va a costar un poco más lo demás, ¿verdad? Valga la redundancia. All right, entonces tenemos que asegurarnos que estamos claros con las reglas y que podemos identificar, por ejemplo, errores. Que hoy vamos a ver eso, vamos a ver errores y de repente así como, ah, ok, aquí hay un error. ¿Por qué hay un error? ¿Cómo corrijo ese error? ¿Ok? Very good. Vamos a ver. Voy a tomar la primera asistencia de la noche. Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Thank you. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Thank you, Carlos. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here, teacher. Excelente, José Eduardo. Very good. Luis Alberto Ortega Linares. Todavía no, no ha entrado. All right, Gonzalo Valle Valle. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Thank you. All right, ¿dónde está Carlitos? Oye, oh, yeah, Carlitos, ya lo vi. Ana Beatriz Pineda Olmedo, no ha entrado aún. Ok. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Thank you. Dinora Alejandro Alfaro Corea. No ha entrado Dinora. José Galileo Barrera Hernández. Present, ma. Carla Marisol Escobar Arbaiza. It's Friday, huh? And <laughs> ahí viene Carlita, ya está entrando. All right, very nice. Um, Ana Judith Portillo 
Bautista. Present. Thank you. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Luis Manuel. Cesar Hamilton Rodríguez Castillo. All right, very good. Carla Marisol Escobar, Arbaiza. Present. Yeah, very good, Carlita, very good. Okay, Carlita, ¿se acuerda que hoy se queda un ratitito conmigo, verdad? Después, yes, teacher. Es poquito, no se preocupe. Very good. All right, guys. Um, okay, so as I was telling you, we're going to review simple present, pero igual antes de hacer eso, vamos a, al manual. Si lo tiene eh, impreso, por favor, sáquelo. Si no, deme un minutito y se lo comparto yo aquí para poderlo ver. All right. Prácticamente estamos terminando la eh, unidad 2. All right. Estamos a medio curso realmente. Nos faltan dos semanas and we're finished. Así como se fueron estas dos semanas, esta que estamos todavía terminando y la semana pasada que para mí se fueron volando. Ahora right, lo mismo va a pasar en las, las otras dos y de repente usted terminó su primer módulo, ¿verdad? Así es que, qué bueno por eso, ya va a ver que ni va a sentir. All right, so that's very, very nice. A ver, let me see here, guys. We have, esto ya lo hicimos. Let me just work on it here. All right, vocabulary practice. Ayer veíamos los días de la semana, ¿verdad? Ya lo vamos a repasar igual. Y luego tenemos esto de acá con lo que vamos a terminar ahora. So, vamos a terminar ahora page 28. Vamos, esa es la que vamos a trabajar. Uh, and then we're going to talk about your daily routine and your partner's daily routine. Ok. Y luego, cuando terminemos esta página del libro o del manual, vamos a hacer unas prácticas que tengo yo por ahí para ustedes. All right. Pero antes de eso, a ver, Carlita, tell me the days of the week, Carlita. ¿Cómo? What? The days of the week, Carla. Eh, los días de la semana. Yes, Carlita, please. Eh, Sunday, Monday. Espera, no me acuerdo. Sunday, Monday. Eh, Tuesday, Tuesday, Wednesday. Ay, Thursday, Friday, Saturday. Me cuesta la pronunciación. All right, no se preocupe. A ver, eso, eso nos pasa a todos, no se preocupe. A ver, Carlos Alfredo, ajá. Uh -huh. Um, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, and uh, Saturday, and Sunday. Saturday and Sunday. <laughs> Jose Eduardo, aha, Jose Eduardo, tell me the days of the week, please. Okay. Monday, Tuesday, Wednesday, José Eduardo está viendo su cuaderno. Sí. No, no, no. No, that's okay, that's okay, José Eduardo. Continúe. Bueno. Le quita la invitación. Eh, a ver, mande, empiece de mande otra vez, a ver. Vaya, sería. Ese. Mande. Tú esa. Tú es. Eh, Sunday. Saturday. Friday, Saturday, Sunday. No, no. All right, revise su cuaderno y dígamelos en orden. Así está en orden. Así está en orden, Pich. No. No, no, no. Se comió uno. <laughs> Otra vez, a ver. Uh, Monday. Monday, ajá. Pues, Tuesday. 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 Tuesday, ajá. Muy bien, José Eduardo. Tuesday, yes. Wednesday. Ok. Sat no, Tuesday. Thursday. Thursday. Uh -huh. Thursday. Yes. Friday. 
Friday, sat Saturday, uh -huh. Sunday. Excellent. You see, very easy. All right, Carlos Antonio. <coughs> Monday, uh, Tuesday, 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 Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, and Sunday. Sunday. All right, one more. Sandrita, con Sandrita terminamos y luego revisamos. A ver, Sandrita. Monday, Tuesday, Tuesday, eh, Wednesday, <laughs> Thursday, Friday, Saturday y Sunday. Very good. All right, a ver. No se preocupe, yo sé que a varios nos cuesta. All right, pero para eso estamos aquí, para ayudarnos. All right, Monday. A ver, ahí en su casita, no enciende el micrófono, pero repítalo ahí. Monday. All right, Tuesday. Tu, así como que fuera tu, no sé, imagínese algo. Tuesday. All right, Tuesday. Very good. Uh, Wednesday. Wednesday, la D es muda, ok, no vamos a decir Wednesday, no, Wednesday, ok, muy bien, José Eduardo, quiero verlo practicar, José Eduardo, a ver, quiero ver, José Eduardo, ok, <ríe> Thursday, Thursday, a ver, así, como que va a decir zapato, Thursday, all right, Thursday, Friday, Ok, Friday, Saturday, Sunday, ok, esa es la pronunciación, ok, la idea es tratar de hacerlo lo más cercana a esa posible, ¿cómo lo va a lograr? Practicándolo, ok, no hay otra forma, ok, trate, acuérdese que es bien, véalo así, es bien fácil, todos terminan con day, 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 day. Entonces, lo único que me tengo que aprender es el, el, el inicio del nombre. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Todos terminan con day. All right? Entonces, que ya iniciamos entendiendo que todos terminan con day y es ganancia. All right? No es Monday, es Monday. Tampoco es una A. Para nosotros, Monday tampoco. Es Monday. Es entre una O y una A. All right, Monday. Tuesday. All right, como que fuera con I-U. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Ok, very good. Si a usted no le cuesta, obviamente se les felicita, pero tenemos a compañeros que sí nos cuesta y tenemos que ayudarles a, a ellos, ¿verdad? Entre todos podemos hacerlo, ¿all right? So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Si a usted le cuesta, obviamente tiene un reto para, que, para, para practicarlos. Véase enfrente del espejo, ¿verdad? Y póngase Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ponga a repetir, escúchelos, escúchelos y ya va a ver que poco a poco se le va a ir quedando. Solo son siete, son más largos los, los meses del año. All right, acuérdense que no es January, es January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, And December. All right. Yo sé que de octubre para diciembre no nos cuesta. Las decimos hasta rápido. October, November, December. Right? Very nice. Así debería de ser January, February, March, April, May, June, July. All right. August, September. Y de ahí October, November, and December. Okay? Very good. Ayer igual veíamos fecha. We were studying the dates. Okay? Remember that in English you say, Today is, a ver, Judith. What is the day today, Judith? Today is Friday. Friday what? Give me the complete uh, date. Friday. What me is it? March 12. 12. 12. Uh -huh. 
A ver, you did 12. 12. Ajá, uh -huh. yes, very good. Como silbadito, all right, very good. 12. It's Friday, March 12, 2021. All right, or 2021. Acuérdese que es día, mes, fecha, año. Ok, ahora, ¿se recuerda Carlos Antonio para decir primero? ¿Cómo decimos primero, Carlos Antonio? Fish. First, very good, first. first. Rocío, para decir number two, solo que en fecha. Second. Second, very good. Carlos Alfredo, number three. Third. Third, very good. Edwin Balmore, number four. Fourteen. No, four, four, four. Four, four. Fourth, verdad, um, fourth, very good. Uh, Beatriz, el 20, el 20, pero en ordinal, Beatriz. Twenty. 20th. 20th, very good, 20th, 20th, very nice, ok. A ver, Sandrita, ¿y qué pasa cuando es 21? ¿Cómo decimos, Sandrita? 21st. Excellent, 21st, all right. Omar, cuando tenemos el 22, decimos... 22nd. 22nd, very good, all right. Uh, Gonzalo, el 23. 23. No sé, yo lo sé así, nada más de 23, pero el otro no me lo sé. ¿En fecha? No sé. En ordinal, a ver quién le ayuda a Gonzalo recordándole Galileo, le ayuda a ver Galileo, ajá. Uh -huh. It's uh, 23rd. 23rd. All right, 23rd. All right, como el tercero, ¿verdad? Solo que es 23rd porque es obviamente el 23. All right, very good. Okay. Igual, si les cuesta la pronunciación del 4 al 20, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. All right, es el ese sonidito, ok, that you have to do. Y si lo escribe, tiene que escribir las dos las últimas letritas del first, agarra la ST, del second la ND, del third RD y del fourth para allá es TH. All right, por eso el de todos, all right, fourth, fifth, sixth, all right. So that's something that you need to remember. Ok, so let me see here, guys. Um, this is what we're going to do right now. Vamos a ver esto porque está en su libro y como hoy es repaso, nos toca repasar esto. Y dice, simple present, write six activities you do in the box, my daily routine, and six about a partner in my partner's daily routine. Vamos a hacer primero estas que están aquí. Y usted me va a decir, teacher, pero ya lo hicimos, sí, pero hoy necesito que pongan otras que no han puesto. Aunque no las haga, no importa. Lo que quiero es que practique otro vocabulario. All right? So you need to remember. De repente, no sé, si ya puso brush my teeth, pero no había puesto brush my hair, entonces cámbiele a brush my hair. All right? Si usted no, si usted maneja, pero ya puso drive to work, o ponga take a bus. Ahora, right, la idea es ir cambiando un poquito de vocabulario, no solo lo que ya hizo, sino que tratar de hacer otras cosas. Nada más en my daily routine. No haga ese todavía. Este que dice my partner's daily routine, ese todavía no. Only this one right here. Piensa en seis. Six activities. All right? Me avisan cuando termine. Teacher. Yes, Rosy. At a home... Um, or at work, at work, okay, whatever, whatever you want, um, Rocio, okay, mm -hmm. thanks, thank you, good question.
check. Hard question. Um, yes, what's your question? If I say, take a look, it's like a, uh, echar un vistazo. Mm -hmm. Yes, Galileo. Okay, thank you. All right, very good. All right, I'm gonna give you like two more minutes so everybody's able to finish, all right? Two more minutes. All right, guys, let's see. All right, let me let me see here. Um, Carlos Antonio, quiero que everybody pays attention, all right? I want everybody everybody paying attention. Porque Carlos Antonio nos va a decir tres de las seis. Escoja tres nada más, Carlos Antonio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si él fuera, eh, si fuera yo, yo dijera, por ejemplo, I, um, I check homework. I, I don't know. I make my lesson plans and I teach classes, ¿ok? Entonces necesito que usted ponga atención porque yo voy a preguntarle, por ejemplo, a Judith. Ajá, Judith, después de que escuchó a Carlitos, all right, what does Carlos do? All right, y no se vale preguntarle, repeat please. All right, ok, entonces... Judith me va a decir, Carlos o oh, Jessica, en el caso que yo le dije las mías, Jessica teaches clases, Jessica checks homework, and Jessica makes lesson plans, all right? Y todo en tercera persona singular porque está hablando de él o de ella, okay? All right, so you, I need you to pay attention to the exercise, okay? Let me see. A ver, Carlos Antonio. Tell us three. Yo no he dicho quién lo va a ver, así que quién va a decir de él. Así que everybody paying attention. All right? Okay, Carlos, tell us, please, three activities. I take a shower. Huh? I check my emails. And I drive to work. Okay, very good. Let me see. Edwin, what does Carlos Antonio do? Carlos, take a shower. 
and no remember. You don't remember? Okay, that's okay, Edwin. Carlos take a shower or Carlos takes a shower? Takes. Excellent, Edwin. Very good. All right. No podemos omitir esa S, ¿verdad? Takes a shower. A ver, uh, Carlos Alfredo. Carlos Antonio dijo tres cosas. All right. And Edwin remembers uh, Carlos takes a shower. Tell me two more activities. I cook my breakfast. Okay. And... And I brush my teeth. All right, my very teeth. good. Okay, very good. Let me see. Rocio, what does Carlos Alfredo do? Estaba anotando la del otro compañero antes. Okay, that's okay. A ver, Gonzalo, what does Carlos Alfredo do? Say. Takes, he takes a uh, breakfast, I think. Ah, he cooks his breakfast. All right, another activity? Hello. No remember. You don't remember. All right, guys. Okay, let's see. That's okay. Uh, no, let me see. Huh? Brush her teeth. Brushes his teeth. His, ¿verdad? Su de él. Very good. Excellent. Nice. Okay. Wow. Uh, Galileo. Tell us three activities, Galileo. Uh, number one. I walk around the block at 5.30 a.m. Oh, my goodness. Is that true? No. <laughs> That's too early. All you, right. Very you, good. You said. No, yeah, you're right. No, right that's okay. down. <laughs> Everything. <laughs> okay, so you walked no, around the block at five thirty. Okay. That's true. I run. I run to take the bus at seven a.m. Okay. Not true. I get out the bus in the town I, I at seven thirty a.m. Okay, very good. Let me see. Um, Beatriz, what does Galileo do? Uh, he walks around the block at 5.30. Uh -huh. Very good, but that's not true, Beita. He's, he's lying <laughs> to us. <laughs> All right, that's okay. What else do you remember, Bea? Uh, he runs to, the, to take the bus at 7 a.m. Okay. And the other one, I, I missed. He gets off the bus. Yeah, I think, I think he said he gets off the bus, right? In, okay, very good. Excellent. Nice. Okay, thank you, Bea. Thank you, Galileo. Let me see. Rocio, tell me three activities, Rocio. Um, uh, makeup and talk to God. Talk to God. I see? No. Ah, okay. So, okay. Uh, okay, you wear makeup. Number two. Uh huh. Uh huh. And talk to and talk to God. Uh -huh. Okay, yeah. Number one. Number two, I order my bed. Oh, okay, you make your bed, uh-huh. Uh-huh. Number three, I dress my little baby. Oh, okay. All right, let me see. Sandrita. What does Rocio do? ¿Qué le pasó a Sandrita? ¿Por qué hace esa carita? No se preocupe. Uh -huh. She makeups. She wears makeup. Yes, she wears makeup. Uh -huh. And the talk on the one. She <laughs> talks to God. All right. She talks to God. Very good. All right. Okay. And one more, she, Sandra. She dressed my... Uh, dijo de que fue... Um, she, uh, little baby, no sé, algo así le entendí. Pero el suyo o el de ella? De ella, you. El mío. No, el de eh, she. 
<laughs> yes, Andrita, her. Her little baby. I her. All right. Porque si dice my es como que fuera el suyo. Si dice yours es el mío. All right. So it's her little baby. All right. Very, excuse me. Very good, Sandita. Very good. Let's see. Carla, Marisol, tell us three activities, Carlita, please. Um, number one, uh, fix her, uh, my hair. Yeah, you so fix your hair. Very nice. Fix your hair, my hair. Yes. Uh, I have my baby ready. <laughs> Excellent. Yes. And can close the my baby. <laughs> ah, then get okay. Then get your baby dressed. Very good. All right. Omar, what does Carla do? Carla dress your baby. Her Carla baby. dress her baby. It dresses her baby. Yes. Uh huh. Uh, uh, los demás no, no logro entender, casi no se escuchaba bien el audio. Okay, that's okay. Galileo, what did Car what does Carla do? What else does she do? Uh, she has her baby ready. Uh-huh. She gets her baby dressed. Excellent, dressed. Very good, dressed. dressed. Very nice, okay? Dressed. Let's dressed. see. Uh, Bea, tell yes. me three activities that you do, Bea. Uh, I drive to work. Okay. I make some calls. Mm -hmm. I make photocopies. Okay, very good. Judith, what does Beatrice do? She drives to work uh -huh. and she makes photocopies. Okay, yes, of course, yes. Okay. <laughs> And another one I didn't listen. <laughs> you didn't listen, she makes some calls, like she makes some phone calls, very good. All right, Omar, tell us what do you do, Omar? I roam in the afternoon. Okay. I play guitar sometimes. Uh, I watch Netflix in the night. You watch Netflix at night, oh cool, good for you. All right, very good, nice, okay. Uh, let me see. Huh. Luis Alberto, what does Omar do? No, no lo entendí. Okay. No <laughs> All right. Mm -hmm. He watches Netflix at night. All right. That's very interesting. Very good. Okay. Uh, let me see. That's okay. Jose Eduardo, tell us two activities, Jose Eduardo. Tell us two activities uh, that you do. Teacher, uh, 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 number one, I wear my plants. Algo así como yo riego las plantas. Sí, usted riega las plantas. You water the plants. Very good. Y... I, I, I run, I run in my homer. You run in your, okay. You run in your home? Uh-huh. Okay, all right, that's okay. Yeah. Let me see, that's fine. All right, uh, let me see, let me see, let me see. Carlita, what does Eduardo do? Hello. <clears throat> uh, <laughs> Sé que riega las plantas, pero no sé cómo lo dicen en inglés. He waters. He waters the agua. He waters uh -huh. the plants. He waters uh -huh. the plants. He uh, ready the home. He runs. All right. He runs in the house. Very good. All right. Very good, guys. All right. Very good. Okay. Yo sé que me queda pendiente un par por ahí, but that's okay. We're going to continue here right now. What are we going to do? This is what we're going to do right now. Ok, vámonos, les voy a enseñar, permítanme, denme un segundito aquí, please. I just need to fix this quickly. Give me one second, guys, please. I just need to fix this.
All right, I want you to take a picture of this. Vamos a ir haciendo parte por parte, all right? So you guys like don't feel like there's so a lot of things to do here. I want to do I want you to do this. Take a picture of this. All right? Igual que la vez pasada bien similar. Eh, yeah. These are like hay errores ahí, tal vez no en todas. Creo que en todas hay error. All right, tómele foto y tiene que encontrar el, el error. Encuéntrelo, arregle el error. All right. So please take a picture of that. Ready? Yes? Okay. Esa va a ser la primera práctica. Lo hacen, regresamos, tomamos asistencia y vamos a otra práctica. Hoy es repaso, ok? José Eduardo, Elmer, Luis Alberto. Hi, hello. ¿No se lograron ir a sus grupos? No. Elmer, ¿no le salió la invitación? No, teacher. Con José Eduardo me tocará quizás. No, le tocaba con... Sandrita, ¿se salió? Sí, teacher, se me cayó el inter, pero ya estoy. Vaya, ahorita, permítame. Ah. Ya voy, ya voy, Elmer, ya lo hace, no sé también, permítame. Vaya, Sandrita, ya. Voy a ver, ahorita lo muevo. Elmer, intente ahorita porque ya lo envía a un grupo.
Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. Alberto? No puedo trabajar, me, me da un lado ahí cuando me uno a la sala. Ah, ok. No ¿Le sé. tomó foto, Luis Alberto? Sí, sí. Vaya, si gusta, como estamos teniendo problema con eso, si gusta se queda aquí y lo hace usted y yo cualquier cosa le apoyo, oye. Ah, era de hallar el error. Digo. Errores, sí, hay que hallar los errores, ajá. Mm, va, ok. Ok. Con, con Omar Alexander, pero no. No sé qué pasa. ¿Y él se quedó solo? Ah, sí. Eh, creo que sí, ahí aparecía. Vaya, pero nunca lo... me tapa. Ah, ok, no se preocupe. La uno ya está hecha. Sí, Luis, ya la uno ya está hecha. Es de la dos a la quince, creo. O catorce. Catorce, ok. Ajá.
Si gusta, mándenme donde mi compañero que no, no le entiendo a alguno. ¿Mande, Luis? No, si gusta, mándenme a mi compañero que, porque no, no le entiendo a alguno. Ahorita ya me puedo unir. Ah, vaya, solo que fíjese que ahorita lo saqué a él porque él se había quedado solo. Si gusta, lo mando a otro grupo para, no, para no. intentar. Ajá. Intente ahorita, Luis. No, ok. Hi, teacher. Hi, Dinora. How are you? Sorry. That's okay. All right, I'm, I'm gonna send you to a group right now, okay? They're working on a worksheet. Okay.
All right, you know now. All right, guys, let's see. Were you able to finish all the mistakes? Did you find them all? No. Yes, ma'am. Excellent, very good, nice. Okay, I'm gonna take attendance right now and then we can check the sentences, all right? So let's see, we have Rocio Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Nunez. Present. Jose Eduardo Guzman Alvarez. They're coming back in. Okay, Jose Eduardo Guzman Alvarez. Hi, teacher. Hello, hello. Yes. All right. Um, Luis Alberto Ortega Linares. All right. Um, hi, teacher. Hi, hi. Gonzalo Valle Valle. Present. Wait, Dinora, wait, wait, wait. <laughs> Gonzalo Valle Valle, where are you, Gonzalo? Where are you? I'm here. Ah, there you are, Gonzalo. Thank you. Elmer Ubaldo Ramirez Cruz. Okay, Edwin Balmore Flores Gomez. I'm here. Carlos Antonio Escobar Hernandez. I'm here. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Sandra Judith uh, Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. 
Present. Jose Galileo Barrera Hernández. Present. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Here. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Thank you. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. Thank you, Cesar Hamilton Rodriguez Castillo. All right, guys, let's check the sentences right now. Luis Alberto. Hola. Luis Alberto. Ortega Linares. Sí. Yes, ya lo había mencionado, pero no se preocupe que ya le puse ahí check. Ah, gracias. <laughs> All right, very good. Number two, la número uno ya estaba hecha por nosotros y era he goes to bed very early. All right. A ver, Carla Marisol, does they live in Canada? Is that an okay sentence? Do they live in Canada? Yes, do they live in Canada? Very good. Do they live in Canada? Excellent. Ana Judith, what about number three? I'm usually cook dinner for my family. I usually, uh, hay que eliminar el um. Uh -huh. Ok, entonces le queda. I usually cook dinner for my family. That's right, very Only. good. Or, yes, I usually cook dinner for my family, yes. All right, very good. Let me see, Luis Alberto, can you do the other one, please? Um, number four. Mm -hmm. Esa no me la salté porque no la entendí. Pasé ok, así. that's ok, that's fine. Ya la vamos a arreglar, no se preocupe. A ver, eh, Luis me. Manuel. Ajá. La 5 hice yo. Ah, ok, Luis, si quiere, ya, la de la 5 le pregunto a usted. A ver, ¿quién dijo mi Rocío? Dinora. Ah, Dinora, ok, Dinora, do number 4. Do have a meeting every week? Say it again, Dinora. Do they do you, have? Do they? Do very they good. have? Do they have a meeting every week? Yes. Luis Alberto, do entonces le queda. Week. Do they have a meeting every week? Okay. Ah, le quitamos el hour. Él le quita el hour, exacto, porque acuérdense que el hour no puede ir para para ver con verbo de acción. Y en ese ah. caso, have es un verbo de acción. Okay. Okay. A ver, Luis, cinco. Alberto, igual, regáleme las cinco. Las cinco me quedo como, she doesn't like tennis. Excellent, very good, nice, very good. Ana, I mean, Beatriz, can you do Let's number go. six, Beatriz, please? Almost money. Beatriz, su micrófono está apagadito. Does John have enough money? Excellent. Does John have enough money? All right, have. Quítale el, el has, le tuvo que haber quitado el has y dejarle have. Very good. Gonzalo, number seven. Gonzalo? ¿Cómo quedó la number six? Dice el six. La number six quedó, does John have? En lugar de has, es have. Ah, ok, thank you. Yeah, you're welcome. Gonzalo, number seven. Number seven. She knows the answer. Excellent, she knows the answer. Very good. Very nice. Galileo, number eight. Robert. Plays the uh, Robert plays the let me see let me see Robert plays baseball on the week uh, the mistake is letter E right so yeah uh huh B L A Y S is the that's right okay the so you don't need the E S right only the S excellent Omar Alexander can you do number nine. Uh -huh. They have lots of, of free time. They have, excellent. They have lots of free time. Very good. Sandra, number uh, 10, Sandrita. Sandrita?
No la arreglé esa. ¿No, le, ¿No la arregló esa, Sandra? No. Ok. No copié. Ah, ok, no se preocupe. Rocío, do you have number 10? Rocío. Do they usually drive to work? Excellent. Do they usually drive to work? Quítale el ING y póngale E. Mm -hmm. Drive to work. <coughs> Excuse me. Uh, let me see, Carlos, Alfredo, can you do number 11? Uh, Jenny, Jenny is not work at a restaurant. Uh -huh. uh, correctly is Jenny doesn't work at a restaurant. Excellent, Jenny doesn't work at a restaurant. Very good. Edwin, can you do number 12? Yes. She worries the much about the exams. Uh huh. What is the mistake? And worries. Right. Okay. So, what is the spelling? That what is the correct spelling, Edwin? And W O R R I E S. Excellent. Very nice. Thank you. All right, Luis Manuel. Can you do number thirteen, please? Okay, en el número 12 me perdí. Hola. En el número 12 no, no entendí. Ah, es worries. Está mal escrito. Ah, Tiene que ser como... W-O-R-R-I-E-S. Ah, I-N-G. No, I-E-S. Ah, quítele la Y, póngale la I latina, I-E-S. Ah, ok. She worries. Ajá, uh -huh. very good. Thank you. Yeah, you're welcome. Luis Manuel, can you do number 13? Uh, uh, my father wants to travel uh, to Spain. Uh -huh. uh, the mistake is uh, drugs. Excellent. Sí, very good, Luis Manuel. Acuérdense que ayer dijimos que solo es el primer verbo que lleva el cambio Y aparte el tú lo protege al segundo, ¿verdad? Entonces, my father wants to travel to Spain. All right, very nice. Thank you. Uh, let me see here. And Galileo, can you do 14? I'm sorry, I can see it. Can you uh -huh. down the page, please? Can you see it now? Yeah. Why do you study English? Why do you study English? Le falta el auxiliar do, ¿verdad? Sí. Ahí, why yes. do you study English? Creo que la 15 sí. no la vieron antes, pero hagámosla ahorita. Mm. He doesn't drink tea. ¿Cuál es el error en esa? Yes. The letter S. Yes, yes. At the excellent. End of the he does, verb. That's right. He doesn't drink tea. All right. Um, can you see number 16 or no? No la logran ver. What is the mistake for number 16? He doesn't, oh no. They are start class in the morning. Ajá, ¿qué le vamos a hacer a esa? They start. That's right, Beatrice, very good. Sería, does they? Ajá, no, solo quite el R y deje lo demás. They start class in the morning, all right? Okay. Excellent, okay, vamos a hacer uh, otra práctica, pero esa nos vamos a quedar aquí, lo vamos a hacer juntos, all right? Pero necesito que le tomen foto porque es, eh, vamos a hacer un listening y tiene preguntas, okay? Entonces tenemos que eh, tomarle foto ahí para que lo puedan trabajar. Deme un segundo y se los comparto. A ver, esta sería la primera, permítame. Wait, guys. A ver, this is picture number one. Is true or false? All right. Finish. Do this exercise. Yes. Okay. Next one. Son dos. Okay. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a escuchar, all right? 
eh, en esa que es true or false, es falso o verdadero, usted va a escuchar la información y si dice, por ejemplo, Dan gets up early, si él se levanta temprano, pues póngale true. Si no se levanta temprano, pues póngale false. Y así hasta la número 6. All right, so la primera es Dan gets up early. He has a small breakfast. He is a student. Dan has lunch at home. He goes swimming after classes. Dan watches TV and goes on the internet before bed. Ok, revise ahí si hay algún vocabulario que no entienda. De esas, de esas oraciones. O todo está bien. Está claro ahí. ¿Ya? ¿No hay problema? La número dos, si haces small breakfast, no es que comamos, no desayuna mucho, es un, es un desayuno pequeño, liviano, ¿ok? Eh, he goes swimming, él va, a clase, él va a nadar después de clases y Dan watches TV and goes on the internet before bed. Creo que es así la entendemos. Ok, la otra, ¿qué vamos a hacer en la otra? Tenemos estos verbos que, ups, que están acá. Get up, have breakfast, go to university, have dinner. Meet friends, go swimming, have lunch. ¿Ok? De acuerdo a la, al audio, lo que vamos a escuchar ahorita es, por ejemplo, va a decir en algún momento, I go to university at 5 a.m., por decir algo. Entonces, usted va a, va a escribir ahí, pero como no es, usted no es el que va, o la que va, usted va a poner, he goes to university. All right, tercera persona singular. Todos estos verbos los tiene que poner en tercera persona singular. Quiere decir que cuando lo escriba no va a poner get up, sino que gets up. Cuando escriba have breakfast no va a poner have, sino que has. Cuando llegue al go, va a poner goes. 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 Cuando llegue al meet, ¿cómo va a poner? Meet. Meet. Very good. Lo mismo have sería has y go otra vez sería goes. All right. Oh. Ok. Voy a dejar de compartir esto. All right. Están listos para el listening. El listening lo podemos poner dos, tres veces si es necesario. Y si en caso necesitamos más, lo ponemos más. No hay ningún problema. Intente de tratar de escuchar todo lo que está diciendo. Ponga los micrófonos apagados. Avisen y si se escucha bien, por favor. A ver, give me a second, guys, here. Me avisan si se escucha. Permítanme. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at five o'clock and go to the pool. Then I swim from six o'clock to eight o'clock. You get up at five o'clock? Wow, that's early. Yeah. Then at eight o'clock, I have a shower, I get dressed and have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at seven o'clock. Then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. All right. This recording was so brought to, to you by the British Council. I, I... To find others like